Hello, sixth graders. 안녕하세요, 육학년 학생 여러분. 안녕. Okay, today we have a little project for you, and you can create a random character avatar. 음, 오늘은 여러분 이제 육 단원을 제대로 마무리하는 시간이에요. 그리고 플러스로 오 단원에서 배웠던 표현들도 한번 이 프로젝트로 복습을 해볼 건데 음. 여러분만의 아바타 만들기인데 음. 여러분 마음대로 만들 수는 없고 음. 랜덤 아바타 만들기 음흠. 설명해 드릴게요. Okay, so step one, you have to plan your character mm-hmm. by rolling a dice. Mm. 그러니까 여러분이 그냥 아, 나 아바타는 뭐 여자였으면 좋겠어, 남자 아바타를 만들고 싶어, 이렇게 생겼으면 좋겠어를 mm. 좀 주사위 굴리기를 통해서 랜덤으로 정하실 거예요. Mm-hmm. And if you don't have a dice at home, you can use this website and. If you push this button, it rolls the dice. If you push this button, it flips a coin. 자, 여러분 이제 실제로 집에 물론 이제 실물로 가지고 있는 주사위라든지 음. 아니면 뭐 집에 있는 동전 앞면 뒷면을 정해서 그걸 던지면서 직접 하셔도 괜찮고요. 음. 만약에 이런 게 준비가 되어 있지 않거나 나는 온라인을 사용해서 온라인 프로그램으로 주사위를 굴리고 동전을 던지고 싶다. 하시면 음. 선생님들이 영상에서 보이는 이 링크 주소를 클래스팅에 올려드릴 거예요. 거기에 접속을 하셔서 게임을 진행하실 수도 있습니다. Like this. 한번 오. 해볼게요, 우리가. Yes. 짜잔. 음. 링크를 누르시면 짜잔. 이렇게 Free Online Dice라는 음. 웹사이트 주소로 연결이 바로 됩니다. Mm-hmm. How can you roll dice? Roll so the dice. You just click it and then you'll get a number. 음. And this is the number you'll use 음. on 여러, the list. 네, 음. 여러분이 만약에 이게 딱 눌렀을 때 이렇게 3이 나오면 음. 이제 이따 보여드릴 텐데 그림에서 3번에 해당하는 것을 찾아서 그대로 그리셔야 돼요. 음. And in America, we call the two sides of a coin tails and heads, as 음. you might can see. 그래서 우리는 흔히 이제 앞면 뒷면이라고 얘기를 하는데. 음. 이제 영어식으로 표현을 할 때에는 머리 꼬리 이래가지고 음. 이제 머리가 우리 앞면이 되겠죠. 그래서 음. heads가 되는 거고 음. tails 꼬리가 뒷면이 되겠습니다. 음흠. 그래서 heads or tails 앞면 또는 뒷면. So that's the website you can use. 네. So roll your dice or flip a coin for all these options. You'll see a picture on class team, a list to know where you check. What to use? <laughs> 자 그래서 여러분 이제 영상으로도 한 번씩 그림을 보여드리긴 할 거예요. 영상을 멈춰가면서 게임을 하셔도 괜찮지만 mm. 보다 mm. 원활한 게임을 위해서 클래스팅 영어 과제 올릴 때 선생님이 지금 보여주는 이 그림도 같이 올려드릴 거예요. 그래서 클래스팅 과제를 넘기면서 그림을 확인하고 그 그림에 있는 부분을 그리면서 여러분 프로젝트를 완성해 주시면 되겠습니다. 그러면 크게 두 가지예요. Mm. 주사위를 던져서 그려야 되는 부분. So this is the first category. So you'll roll the dice to get your hair color. 음. 그래서 일단 roll the dice 해야 되는 것 중에 첫 번째가 머리 색깔 정하기입니다. 여섯 개의 보기가 있죠. 우리 보통 주사위가 여섯 개의 면이 있기 때문에. So black Brown, blonde, red, purple, blue 중에서 굴려서 나오는 번호로 만약에 숫자 5가 나왔다 Even if you don't want this hair color and you should have to yeah, draw this colored hair 여러분 만약 5번이 나왔으면 보라색 머리 색깔로 그려주시고요 3가 나왔으면 금발 머리로 그려주시면 되겠습니다. Uh-huh. It is really random avatar. 네, 정말 여러분이 정할 수 없는 <웃음> random avatar. And the next one you roll for is your hair type and length. 음. 그리고 두 번째로 굴리고 나셨을 때 나오는 숫자를 보고 머리 스타일이라든지 타입이라든지 길이를 고르셔야 되는데 원 같은 경우는 short straight hair, 짧은 직모가 되겠고 음. Number two is long straight hair, 긴 생머리, 긴 직모. Number three is short curly hair, 짧은 곱슬머리. Number four, long curly hair, 긴 곱슬머리. Number five, short wavy hair, 좀 짧고 굵은 웨이브 머리. Number six is long wavy hair, 긴 
큰 굵은 컬 웨이브 머리로 그려주시면 되겠습니다. Mm. Even if uh, mm. your character is a guy, mm. <웃음> 어, 남성이라고 해도 이렇게 그려주셔야 됩니다. Mm-hmm. Like what's his name? Bob Ross 아저씨? Yeah, Bob Ross 아저씨처럼. Long 그리고 뭐 실제로 hair. there are a lot of guys who has long hair. Mm. 실제로 남, 남자도 머리를 기르는 경우도 많기 때문에 mm. 성별에 관계 없이 mm-hmm. 나오는 그대로 그려주세요. And the next set is for your character's eye color. 네. So you can use the dark brown all the way to light brown. 네. 우리 지난번에 뭐 dark 그냥 light 배웠었죠. Mm-hmm. 그래서 이제 그 갈색결이라고 해도 dark brown mm-hmm. like we normally have. Mm-hmm. 어, 우리들이 많이 가지고 있는 dark brown부터 해서 brown mm-hmm. light brown. 그리고 blue light blue 그 다음에 green eye color까지 mm-hmm. 역시 나오는 그대로 그려주세요. Mm-hmm. And the next category is the clothes on the upper part. Any color you want is okay here. 네, 여기 다 지금 하얀색으로 해놨죠. 여기서 여러분이 원하는 대로 할수 있는 부분이 있어요. 바로 mm-hmm. color of your clothes of your avatar's clothes. Mm-hmm. 그래서 일단은 clothes upper part 상의부터 고를 텐데 일단 어떤 종류인지는 roll the dice first. 그래서 mm-hmm. t-shirt냐, dress shirt냐, color shirt, t-shirt냐 뭐 mm-hmm. 이런 것들을 골라 주셔야 되고 참고로 넘버 3에 color t-shirt 하면은 mm-hmm. 이 color이 뭐 얘기하는 거냐면 요렇게 mm-hmm. 위에 옷깃이 있는 티셔츠 있죠. Mm-hmm. 그러니까 왜 우리 그냥 라운드 형식으로 돼 있는 게 있고 우리 흔히 이제 뭐 폴로 셔츠 같은 거, yes, 뭐 라코스테 어, 셔츠 종류 흔, 흔히 이제 그 브랜드 네임을 따서 폴로 셔츠라고 하는데 음. 이렇게 위쪽에 기시 있는 티셔츠 종류를 uh, How can you pronounce it? Color. 어, color T-shirt라고 해요. 음. 그 다음에 나머지 뭐 number f o u r 의 sweater, number f i 의 cardigan, and number s 의 후디는 그리실 수 있겠죠. 음. Of course, and cardigan을 고르시게 되면은. 안쪽에 살짝 티셔츠를 같이 음. 그려주시면 되겠습니다. 음흠. 그러니까 넘버 5가 나오면 카디건만 입을 순 없으니까 티셔츠 플러스 카디건이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 음흠. 하지만 색깔은 여러분이 원하는 색깔로 칠할 수 있다라는 점. 음흠. And then the next option, this will you flip a coin on that website. 음. 방금 전까진 여섯 개 선택지를 가지고 있고 roll the dice. 다이스 주사위를 굴려서 결정을 하는 부분이었다면 이 부분은 앞면 뒷면 mm. has or tails. Mm-hmm. So for this one, this is your lower clothes, and depending if you chose a boy or a girl, you can choose the bottom. So heads is pants or a long skirt, and tails is shorts or a regular skirt. 그렇죠. 만약에 여러분이 동전을 던졌을 때 head 앞면이 나오면 이건 여러분 정확히 해줄게요. 만약에 여러분이 앞에서 고른 이제 그 아바타가 남자 아바타를 나는 뭐할 거다 하는 경우는 head가 나오면 앞면이 나오면 좀긴 바지 pants. 그 다음에 나는 여자 아바타를 그릴 거다 하면은 long skirt 약간 긴 치마를 그려주셔야 되고요. tails 뒷면이 나오는 경우는 Short, 남성 캐릭터의 경우는 짧은 바지. Mm. Or 그다음, girl too. Or girl too. Yeah. 아, 사실 이거는 mm. 뭐 남성, 여성을 mm. 뭐꼭안 나눠서 하셔도 괜찮을 mm. 것 같아요. 우리가 생각을 해보니까. Mm-hmm. 그러면 short or skirt? And what about the skirt? Uh, if they're Irish, they can wear a skirt. <웃음> But yeah, usually boys don't. <웃음> 그러면 uh, maybe um, it's up to you guys. Yeah, yeah, yeah. 여러분이 원하는 대로 할게요. 왜냐면 uh, yeah. 사실 Irish guy 같은 경우는 uh, 전통 커스튬이 uh, 물론 long skirt인 경우는 잘못 봤지만 mm. 이 kilt라고 해서 mm. short skirt, 짧은 skirt를 남성이 전통 mm. traditional clothes로 입기도 mm. 합니다. 이거는 여러분에게 맡길게요. Mm-hmm. 그래서 일단 head tail 가지고는 길이만 정해주세요. Mm-hmm. 남자가 됐든 여자가 됐든 나는 head가 나왔다. 그러면 긴 바지나 긴 치마. Mm-hmm. Tail 꼬리가 나왔으면 짧은 바지나 짧은 치마. Mm-hmm. 여러분 남성에게도 치마를 입히는 걸 mm-hmm. 가능하게 해주겠습니다. Mm-hmm. And the next coin one is just a yes or no coin. So you'll do it two times. So for glasses you'll flip. If it's heads, yes, you wear glasses. No, you don't. And then flip it again for a hat. Yes, a hat. No, a hat. 
So they should have to flip a coin twice. Yes. One for glasses and the other one for a hat. Right? Yes, correct. 그래서 여러분 지금 들으신 대로 <웃음> 이제 안경을 쓸지 안 쓸지 그리고 모자를 씌울지 안 씌울지는 <웃음> 역시 동전 던지기를 결정을 해주셔야 돼요. <웃음> 그래서 flip a coin. 동전 던지기를 했을 때 heads가 나왔다. 앞면에 나오면 안경을 씌워야 되고요. Tails, 뒷면에 나오면 안경 없는 캐릭터 <웃음> 모자도 마찬가지로 Hat, 앞면에 나오면 모자 씌운 캐릭터 Tails, 뒷면 나오면 모자 없는 캐릭터 <웃음> 아시겠죠? Cool, and then you made your character's look and then you have to decide your character's plan because 네. you have to say what they're doing and show what they're doing 예, 여러분 이제 방금 전까지 육가에 대해서 배운 내용을 가지고 <웃음> Description 외모 묘사를 했다면 우리 5단원에서는 나는 뭐 주말에 뭐할 거다 이런 걸 배웠었잖아요. 그래서 그것도 좀 복습을 하고 싶어서 여러분 아바타가 얘기를 한다고 상상을 하면서 음. I'm going to blah blah. 이, 여러분 아바타가 얘기를 하는 거예요. 음. 나는 주말에 뭐할 거야 이런 식으로. 그래서 뒤에 여러 몇 개의 예시를 보여드릴게요. Next slide and we can show you guys some examples. 음. So here's many examples you can consider using. 음. 그래서 이것도 클래스팅에 따로 올려 드릴 거예요. 뭐 예를 들면 그 오르르 라이브러리 도서관에 가다 뭐 visit my grandparents 할머니 할아버지 댁에 갈 거다. draw pictures like that. 음, 음. 뭐 그림을 그리다. 그다음에 next slide에 보시면 이런 것도 또 교과서에 나와 있습니다. ride my bike 자전거 타고 뭐 have soccer practice 축구 연습하고 go camping 음, 음. 뭐 캠핑을 가다. 근데 이거는 여러분 이제 혹시 좀쓸 문장이 없을 때 쓰라고 예시로 교과서 표현을 올려드린 거고요. 음. 뭐 여기 있는 거 말고 내가 내 아바타의 계획을 다른 걸로 만들어주고 싶다. 음흠. 아무거나 괜찮으니까 만들어주시면 됩니다. 음흠. Say I'm, I'm going to go to a restaurant, pizza restaurant. 어, 이런 것도 괜찮아요. 음. 내 아바타는 이번 주말에 피자 레스토랑, 피자 식당을 가는 거예요. 음. 그러면 이렇게 얘기하셔도 괜찮고요. 음흠. So now your second step, after you've rolled all your dice and picked your sentence, you have to draw and write a poster. 짜잔! 이게 이제 최종본의 예시, 샘플이 되겠습니다. Mm-hmm. 꼭 이런 순서로 가는 건 아닌데 예를 들면 은 이제 이 오른쪽에 그림처럼 이 그림 속에 인물처럼 이제 만들어진 거예요. Mm-hmm. 그럼 최대한 비슷하게 그리고 그 다음에 여러분이 이름을 만들어 주시는 거예요. 음. 그러니까 이 친구, 이걸 만든 친구 같은 경우는 이 아바타의 남자 아바타인 것 같아요. 준호라고 한거 보니까. 음. 예를 들면 His name is 준호. 이 남자 이름은 준호고 He has big brown eyes. 큰 갈색 눈에다가 He has short straight brown hair. 짧은 갈색 생머리에다가 음. He is wearing a red t-shirt. 빨간색 티셔츠를 입고 있다 라고 묘사를 했죠 그리고 지금 오른쪽에 보시면 이 준호 위에 말풍선이 있죠 거기에 I'm going to have soccer practice 음. 나는 축구를 할 거야 라고 주말 계획을 썼어요 이게 기본형입니다 그 다음에 또 다른 another example도 보여드릴게요 짜잔 요건 이제 여자 캐릭터를 어떤 친구가 그린 걸 선생님들이 예시로 올려놨는데요 예를 들면은 뭐 her name is Elsa 음. 이름을 엘사라고 지었고 음. 그 다음에 she has big green eyes 아주 큰 녹색 눈에다가 she has long curly brown hair 긴 갈색 곱슬머리 she is wearing a red dress 빨간색 원피스를 입고 있다 이런 식으로 음. 그리고 이 엘사가 하는 얘기를 또 주말 계획을 써놨죠 음. I'm going to see a musical this weekend 나는 이번 주말에 뮤지컬을 보러 갈 거야 라고 하고 아마 이 그림에 뮤지컬 티켓을 쥐고 있는 것도 나와 있습니다 그러니까 이런 식으로 여러분 왼쪽 오른쪽 상관없고요 위아래 상관없고요 음흠. 한쪽에 그림 그리고 말풍선 속에 계획 넣어주고 이름과 눈, 머리 스타일 입고 있는 거 음흠. 이렇게 적어서 가지고 오시면 되고요 여러분 이번에도 어, due date 여러분이 내셔야 되는 날짜가 언제냐면요 자, 우리 넥스 슬라이드에서 아, 그 전에 먼저 음. 여러분한테 요거를 한번 보여드릴게요. 음. 이것도 마찬가지로 클래스팅에 옮겨 올려 드릴 텐데 간단하게 남자 아바타를 여러분이 만들고 싶은 경우는 이 왼쪽에 보이는 것처럼 음. 
써주시면 되고요. 그 다음에 여자 아바타를 그리고 싶은 경우는 오른쪽에 있는 것처럼 써주시면 됩니다. 여러분이 지은 이름, 음. 눈, 머리카락, 그 다음에 입고 있는 의복 종류 음. 이런 식으로 그래서 앞에 주어만 조금 바뀌어요. His name, he, he, he is wearing. 음. 여자 같은 경우는 her name, she has, she has, she is wearing. 음. 그것만 살짝 잘 바꿔주세요. 음. And here you can just use and. He is wearing a t-shirt and a hat. and pants. 그렇죠. 음. 여러분이 만약에 지금 이거 닉 선생님 되게 중요한 거 얘기해 주셨는데 여러 가지를 표현해야 될 때가 있잖아요. 음. 다 해즈가 나와서 음. 그러면 따로 문장을 세개 만들면 굉장히 어색하고요. 음. 우리 end로 이어 주시면 되겠습니다. 음. 그리고 이 end. 음. And this is your uh, planning sentence. I'm going to blah blah. 음. 아까 앞서서 확인하셨었죠. 그래서 반드시 말풍선 속에다가 음. 아바타가 말하는 것처럼 이렇게 하나 써 주세요. In the chat bubble and here are your due dates. 예, 여러분의 due date입니다. 작품 제출일이고요. 이번에도 직접 거들 거예요. 여러분 작품 보관하고 싶어서요. 음흠. 그래서 선생님들은 7월 달에 더 직접 대면 수업을 하지 않기 때문에 여러분 홀수반 친구들은 7월 30일 바로 이제 이번 주 목요일 금요일이 아니고요 다음 주 그래서 음. 7월 30일 목요일 짝수반은 7월 31일 금요일이 되겠습니다 음흠. 반임 선생님께 제출을 해주시면 선생님들이 가서 받아올 것이고 여러분 과제한 거 체크할 거예요 음흠. 여러분 계속 프로젝트 하느라 쉽지 않으시잖아요 역시나 완성을 해가지고 오시면 이번에는 4 stamps 음. 도장 네 개를 걸고 음. 여러분께 이 과제를 내드립니다. Cool. We look forward to seeing your random avatar posters. <웃음> 이게 random avatar mm-hmm. 하다 보면 모양이 되, 그 모습이 굉장히 재밌어지는 경우도 있어요. Mm-hmm. 굉장히 기대하고 있습니다. Mm-hmm. Okay, we'll see you later and yeah. have a good day. <웃음> 네, 오늘 좋은 하루 보내시고요. Mm-hmm. 과제 완성 잘 해주세요. Bye bye. 안녕.